，快去吧。是，别让程元军久等啊。啊，就连干活都如此风雅，程元军如何不对我刮目相看？龙林，三殿下，你家帝君刚回来，你怎么又一副苦大仇深的样子啊？帝君回来后，神思便有些不宁，突然想查看凡间的功德本，不知是不是有什么不妥。帝君不说，下官也不敢多问。嗯，无妨，你先去通传司命吧。是。哎，你这茶可是从西海神君那儿索来的？听说这茶三千年才发芽一次，真是稀罕。你好不容易诓了程玉元君帮你做事，还要闲心来我这儿研究茶。我虽然重视程玉，但是对你也是十分关心的。一向吊儿郎当的连三殿下，竟有如此肃穆的表情。我没有记错的话，上次应该是几百年前程玉元君脱凡上天的事。我若不是太了解你，还以为你真的吃醋了呢。你费那么大的心思，骗他帮你核算清单，现在却来我这里。若不是太了解你，我倒要以为。出了什么大事？见过帝君，三殿下。让重林送来就好，何须你亲自跑这一趟？早前您不想看在凡间所立的功德书，如今却突然想翻阅，小仙思虑，怕是别真有什么问题，索性就自己过来了。若有疑惑之处，小仙也好及时为帝君解惑呀、啊。放下吧。哎。啊。要是没有用得上小仙的地方，那我就告退了。哎，看来这倒真不是我多心了。初闻你预知在凡间力竭一时，我便心下略有不安。这事出反常必有妖，如今瞧见，却更是奇了。有什么好奇的？一是奇思命。这般小心，不过他这样的老母性格，倒也勉强说得通。但这第二期，只有你可以告诉我，为何一向不悲不喜的东华帝君，忽然对他在凡间的力竭一事感兴趣？你要是真觉得有什么不对劲，你可以跟我说说。我也能帮你参谋一二啊，有何不妥？你若方便，可否借我一看？嗯。你在下界是成渝国的王君，在战场上被女子周梦溪所救，你爱上了周梦溪，但很快她却因病而亡，不久你也郁郁而终。哼，看不出来你在凡间还是个情种，有何不妥？为何不妥？并无不妥，只是似乎。与我的记忆有些不符。哦
，那你有何计议？凡事尘缘，恍如一梦。你并非太执着之人，若不是太大的事，或许就让它过去吧，不必再纠结。嗯，既然如此。你就让程玉的事情过去吧。为情所困，也是一种幸福。这个你不懂。忽然想起还有件事，那我先告辞这些都给我，自己跑去偷了。我还以为你早丢下我跑了呢。我是那没有责任心的人吗？当然不是，我又不是你。嗯、程月，我有一件事情，还请你郑重答复我。你呢？你要保护的那个人，你的那位朋友，是因为何事牵扯到帝君的力竭？我并不打算知晓，但是帝君的安危，事关四海八荒，种种牵连，有你想象不到的机缘。你们不愿让旁人知晓也罢，但是你们要保证，你们所做的一切，不会危害到帝君。我们绝对没有一丝一毫伤害帝君的心，只是这件事儿着实不能告诉旁人，但绝对自有因果，不是故意为之。你放心，以后再也不会了。他不敢了。程宇，这算不算我帮了你的大忙？你是不是又欠我一次？我怎么能傻到相信你有什么正经话？我差点又撞圈套。不回答就是默认，回答你才是犯傻。赶紧核算名单，赶紧一笔勾销，干干净净。哎，那可不行，先赶紧说完呢。你不能，有什么好说的？我不过想开个玩笑，转换一下刚刚严肃的气氛，这一下。娘亲的凤冠，凤九姐姐，这是你的。嗯，什么？前日你答应了舅舅，要与那苍衣神君成亲，还写下了婚书。苍衣神君即日便派人送来了彩礼。什么？今日折颜上神，带知月山、苍衣神君前来提亲，婚书都带来了。我同意，我嫁。
，我前几日醉酒答应的那门亲事，还望爹取消了吧？此事你已亲口承诺，作为未来的青丘女君，如何能出尔反尔？哎哎，爹，女儿现在还不想嫁人，女儿还想陪陪爹吗？你既不愿嫁，那日就不该糊涂印下手印。我当时是喝酒昏了头嘛，做不得数的。晚了。我已答复折颜上身，婚约已定，择日完婚，你安心备婚吧。爹，难道你要置女儿的幸福于不顾吗？小九，这是你自己的选择，做选择之前，就该考虑清楚，而不是凭着头脑一热，既做了决定，就不该反悔。你必须自己负责。这次，爹帮不了你了。姐姐，你这是要去哪里？我要出去避避风头。凤九姐姐是要逃婚。嘘，你娘说过，打不过就跑啊。现在这婚务肯定是结不成了，三十六计走为上策。凤九姐姐为何不求求娘亲去听你说说情？你娘马上就要大婚了，我哪能在这个时候给她添麻烦啊？那还有谁可以替你说情啊？嗯，哎，你这么一说，我倒想起来有个人。这么说来，你是打算逃跑了？是啊。话说回来，这都怪你啊，小叔。怪我？啊，当时折颜上神要替苍衣神君前来提亲的时候，你干嘛不拦着他呀？所以现在无论如何，你都要向着我才对。这可是你自己应下来的婚约，你让我怎么站在你这边帮你呢？我当时喝了酒呢。嗯，但是小叔，你一定要让我爹爹取消这门婚事，这样我就不用逃跑了。可是我看现在爹爹好像铁了心要将我嫁出去。你呀你，真的是让人一点都不省心。上神，知月山苍衣神君传来一封手书。嗯，下去吧。是。兄长，信上怎么说？可是那苍衣神君改主意了。凡间起乱，苍衣神君下凡处理祸事去了。大婚之日，不能亲自前来迎亲。兄长。这苍夷神君，连大婚都不能亲自相接，只怕心中并不中意凤九。依我看，这婚事就作罢吧。浅浅大婚之日，夜华太子也不能亲自前来迎亲，难不成浅浅和夜华的婚事也得作罢？天祖向来是兄长代相迎亲，他们知月山并不辞旧俗，况且。小九她并不愿意嫁与那苍夷神君，你又何苦勉强于他呢？我知道，你向来宠溺小九，但是这一次，是小九允诺的这桩婚事，也是他亲手签下的婚书，难道现在要悔婚不成？人而无信，何以立足于林？你让这八荒六合。如何看待我们青丘？兄长，好了，不必说了。这桩婚事是万不可能取消的，小九也该学着长大了。苍夷神君是谁？大洪荒时代之后，立出的晚辈神仙中的翘楚，人家且在这翘楚中站着一拔尖呢。这样的人瞧上小九之后也并无迂回，十分坦荡的请求折颜上神说媒，就凭这苍夷数万载助凡世人间长盛的功业，和他这份直率坦诚，就值得我们尊重
。可小九呢？堂堂地基，去一趟凡间回来，竟然给凡人守丧，闹得一身笑话。他不知轻重在前，轻而易举悔婚在后。我若还是依他，未来他还有什么娄子捅不出来？自从选定小九。承袭东荒的君位，他就没做过一件稳重事。我心里第一重要的事，便是为他选一位厉害的夫婿，以巩固君位。苍夷神君是个极好的人选，人品贵重，断不能如此反复侵辱他。你不要再为小九说情了，若真为他好，就回去好好劝他。收心嫁人，兄长，这个人就算一千一万种好，难道真的比他的喜欢还重要吗？毕竟这是他的幸福，门当户对，真的比心里痛快还重要。四弟，你做神仙做久了，不会真以为神仙就会事事顺心吧？大方向不错，便是极好了。苍夷神君，便是让小九转回做一个合格的青丘地基的大道方向，断不能再错下去了。嗯，没有别的办法了，看来我只能逃婚了。凤九姐姐。你可不能在外面躲到娘亲大婚那天吧？要不再想想办法？还能有什么办法啊？嗯，是不是除非苍翼神君不娶你，不然也没有更好的办法了。啊，对了，我怎么没想到呢？凡<笑>子姐姐，你去哪儿？小雨姐好，你先回去。告诉我爹，我去找苍翼，我自己能解决。啊！舅舅舅舅，舅舅舅舅，不好了，不好了！阿离，有话慢慢说。男子汉大丈夫，要处变不惊。可是，坐下，把气调匀了再说。嗯、真的调匀了吗？嗯。说吧，凤九姐姐让我告诉你，太白凤九一人做事一人当，定会自己解决婚约这件事情，让您不必担心。嗯，他终于想通了就好。那他现在身在何处啊？凤九姐姐独自前往知月山与那苍衣神君退婚去了。什么？神君，青丘白凤九前来求见。本君正打算去凡间处理祸事，没曾想临走之前还能见上地基一面。看来你我缘分真是不浅。苍翼神君，这一切只是个误会。误会？怎会是误会？本君虽无机会当面跟地基表明心意，但自从庙事上见闻地基舍身相救少年，便对地基一见钟情。本君对你的心意，天地可见，日月为明。愿你我二人可以喜结连理，共度沧海桑田。苍衣神君，我根本就不想嫁与你。这次是我醉酒之后写下的婚约，是我对不住你。我们就此取消婚约吧。为何？我知道，你现在并不了解我。但是无碍啊，日后你我二人朝夕相处，一定会钟情于我。我听哲言上神说，你年纪小贪玩，这几日我便在凡间仙山搜寻了不少新奇玩意儿。你若喜欢
，现在便可去拿，日后我也定会加倍对你好。苍衣神君对凤九之心，凤九愧怜，只是凤九已允诺为人守丧，此时断不能嫁与夫家。帝君与那凡人之事，或早有耳闻。凡人之子，身死如灯灭，或并不在意。可是他与我有恩，我亦守约为其守丧。那我愿陪你一同相守，与你一道报恩还愿。苍衣神君，我最后再问你一次，这婚约你到底愿不愿意取消？不愿。那好，那就按我们青丘的规矩。我们青丘，我作为地基，我的夫君自然样样都不能输于我。我们打一架，如若你赢了，我就答应这门婚约；如若你输了，那这门婚约就此取消。帝君是说笑了吧？本君向来敬重女仙，从不会同女仙交手。既然苍衣神君不愿与我打这一架，那就说明已经是默认要取消婚约了。多谢神君成全。等一下，本君对帝姬的心意，天地可见。既然帝姬有意考验苍衣，那苍衣必定会欣然应战。神君对地基一片痴心，无奈地基并不领情。不如由我这主婚人取消婚约，两位意下如何？你竟如此厌恶本君！我不厌恶神君，只是凤九现在不愿成婚。神君答应取消婚约，感谢神君成全。凤九日后，定当报答神君之大恩。今日小女悔婚在前，破坏神像在后。神君对小女虽然一片痴心，但是小女顽劣不堪。今日青丘，定会给神君一个交代。白凤九，跪下。哎，白凤九，你身为青丘地基，如此肆意妄为，罔顾礼法，你可知错？此事我亦有错。若我不鲁莽求亲，而先与地基培养感情的话，他也不会悔婚。神君不必为小女开脱，纵然有千般理由，也不该。折损了苍衣神像，凤九，你怎么说？凤九行事鲁莽，不计后果，凤九知罪。好，按照青丘族规，有违礼法者，受神鞭二十。今日，青丘定会给神君一个交代。上神三思。
，凤九这身子哪里受得了这样的刑罚？今日之事，有违青丘礼法，不得不罚。若上神一定罚，不如让我替地基领罚。地基本就有伤在身，若再挨了鞭子的话，恐怕身体会吃不消。神君，虽是好意，然我昔日管教不严，方出了这种荒唐之事。若今日我再不好好惩戒于他，只怕他将来又再惹祸端。我已答应解除婚约，亦不会再追究神像之事。还请上神能够原谅他这一次。如若真要管教，不如待他伤好了，再教诲也不迟。今日有神君替你求情，我暂且饶过你这一遭。等你伤好之后，自来领罚。还不快起来谢过神君！多谢神君。上神，劳烦送地基回去养伤。地基。我知你一时无法改变心意，我愿等你回心转意那天。我心里早就有了别人，你等我也只是徒劳罢了。我愿等你，是我的事。你只需记住，若有一日你无处可去，有一人在这儿等你即可，其他的无需刻意放在心上